வணக்கம் இது உங்கள் சின்ன எஸ் அகாடமி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறது இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் நைன்டீன் செவன்டீன் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இது வரைக்கும் ஆல்ரெடி ரெண்டு வீடியோஸில் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டில் எயிட்டீன் நாட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் நைன்டீன் ஃபைவ் டு நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் இந்த ரெண்டு ஃபேஸ் பார்த்துருப்போம் இது தேர்ட் ஃபேஸ் ஏற்கனவே மூணு ஃபேஸ் இருக்கிறதா நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த தேர்ட் ஃபேஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கட்டம் ஏன்னா அந்த தேர்ட் ஃபேஸில் தான் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்குகிறோம் அதுலேயும் அதில் குறிப்பாக இதை காந்தி நிறாவும் சொல்லலாம் காந்தி நிறா அதாவது காந்தி காலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுந்து நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஸோ அது ஏன் அப்படி அழைக்கப்படுகிறதுனா இந்த காலத்தில் தான் காந்தி வந்திருக்கிறார் காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் இந்த அரைவல் ஆஃப் காந்தி இருக்கு இல்லையா காந்தி டு இந்தியா நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் காந்தி இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகு அவர் நடத்திய போராட்டங்கள் அதன் காரணமாக அவர் மக்களின் தலைவராக எப்படி வளர்ந்தார் மக்கள் விரும்பும் தலைவராக எப்படி இருந்தார் அதன் பாலாக எப்படி சுதந்திரம் கிடைத்தது அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்க்குறோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் சரிங்களா டில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் நம்ம இதில் பார்க்குறோம் ஸோ இதில் இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸை வந்து இதில் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இதை கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க வரிசையாக எழுதிக்கோங்க பாஸ் பண்ணி கூட எழுதிக்கோங்க சரிங்களா ரைவல் ஆஃப் காந்தி டு இந்தியா நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் சம்ப்ரான் அப்படின்ற இடத்துல தன்னுடைய முதல் போராட்டத்தை காந்தி தொடங்கியிருக்கிறார் சத்தியாகிரகி சத்தியாகிரக போராட்டம் அமைதி வழியில் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஆண்டுகள் என்ன பண்ணார் காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்த காந்தி ஏன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் தான் ஒரு போராட்டத்தை தொடங்குகிறார் அதுக்கு முன்னாடிலாம் வேறு பிரச்சனைகளே இல்லையா அதற்கெல்லாம் அவர் போராடலையா அப்படின்னு கேட்டால் முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் காந்தி இந்தியா முழுக்க சுற்றி பார்க்குறார் சரிங்களா அப்போதைய இந்தியா சரிங்களா இப்போ இருக்கிறது வந்து இந் இந்தியா நம்ம சொல்லக்கூடிய எந்த நிலப்பரப்புன்றது சுதந்திரத்திற்கு முன்னாடி வங்காதேஷ் வங்காதேசம் பாகிஸ்தானே உள்ளடக்கிய ஒரு நாடு தான் சரிங்களா ஸோ அப்போ எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வர்றார் பாகிஸ்தானில் இன்றைய இன்றைய பாகிஸ்தானில் இருக்கிற எல்லா இடங்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இடங்கள் எல்லாத்துக்குமே போயிட்டு வர்றார் மக்களை சந்திக்கிறார் மக்களை பார்க்குறார் மக்கள் எப்படிலாம் இருக்கிறாங்க என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இங்கே எது முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது இங்கே என்ன மொழி பேசுகிறாங்க எல்லாத்தையும் பார்க்குறார் சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து கேதா சத்தியாகிரக அதுக்கப்புறம் அகமதாபாத் மில் தொழிலாளர்களுக்கு மில் ஸ்ட்ரைக் சரிங்களா மில் தொழிலாளர்களுக்கான நடந்த போராட்டத்தில் கலந்துக்கிறார் நைன்டீன் எயிட்டீனில் ஸோ அந்த மூன்று போராட்டங்களுக்கு பிறகு ரவுலட் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டத்தை இது கொண்டு வராங்க அந்த சட்டம் என்ன அப்படின்னா யாரை வேண்டுமானாலும் விசாரணையின்றி எந்தவித அரெஸ்ட் வாரண்ட் எதுவுமே இல்லாமல் கைது பண்ணக்கூடிய ஒரு சட்டம் தான் இது இதில் கருப்பு சட்டம் சொல்லுவோம் இதன் காரணமாக பஞ்சாபில் ரெண்டு பேர் கைது செய்யப்படுகிறாங்க அவர்களை எதிர்த்து ஜாலியன் வாலாபாக் அப்படின்ற பூங்கா அமிர்தசரசுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பூங்காவில் பஞ்சாபை சேர்ந்த சீக்கியர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அமைதி வழியில் சரிங்களா அந்த நிகழ்வை இந்த ரவுலர் சட்டத்தை எதிர்த்து மற்றும் இந்த கைதை எதிர்த்து அவர்களுடைய முக்கியமான இரு தலைவர்கள் டாக்டர் சத்யபால் மற்றும் டாக்டர் சைஃபுதீன் கிச்சுலோ அப்படின்ற ரெண்டு பேரை கைது செய்வதற்கு எதிராக அந்த பூங்கால அமைதி வழியில் கூடி போராட்டங்கள் தங்களுடைய கண்டன குரல்களை எழுப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் வந்த டயர் வந்து ஜாலியன் வாலாபாக்குள்ள வந்து அந்த மசக அந்த படுகொலையை நடத்துகிறார் சரிங்களா இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி அவர்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்படுகிறது அதுதான் அந்த பதிமூணு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்தது சரிங்களா இதன் கடுத்து கிலாஃபத் இயக்கம்னு ஒன்று தொடங்கப்படுகிறது இதை நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுன்னு போட்டுக்குங்க அதுக்கடுத்து நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் சரிங்களா ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்குகிறார் காந்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்குது இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு பிரச்சனையாகி அதை ஸ்டாப் பண்ணப்படுது அதாவது ஒரு நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது சரிங்களா இதுக்கடுத்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்வராஜ் பார்ட்டி சரிங்களா சுயராஜ்ய கட்சியின் தோற்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இதற்கடுத்து சைமன் கமிஷன் அப்படின்றது வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் அதாவது இங்கிலாந்து அரசு வந்து பல சட்டங்களை போடும் இந்த இங்கிலாந்து அரசு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மான்டெக் செம்ஸ்போர்ட் அப்படின்றவர்கள் தலைமையில் மான்டெக் செம்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற ரெண்டு பேர் சரிங்களா ஒருத்தர் வந்து இந்தியாவில் செம்ஸ்போர்ட் அப்படின்றவர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கவர்னர் ஜென்ரல் மான்டெகு அப்படின்றவர் அங்கே இந்தியாவிற்கான அரசு செயலர் சரிங்களா அரசு செயலர் அப்படின்றவர் ஏற்கனவே இது கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் சரிங்களா இவர்கள் ரெண்டு பேர் பேரில் தான் ஒரு சட்டம் வரும் இந்த சட்டத்தை பத்து ஆண்டுகள் நிறைவுறும் போது தான் இந்த சட்டத்தை என்ன பண்ணணும்னா இந்த சட்டத்தில் இ
1931-1932 சரிங்களா 1930 first round table conference I one one button here round at la 31 on the second round table conference 32 on the third round table conference சரிங்களா அதை போட்டு வச்சுக்கணும் காந்தி இருவன் பாக்ட் அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அதாவது இந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்சஸ் அப்படின்றது வந்து இங்கிலாந்து அரசு அரேஞ்ச் பண்ணக்கூடியது இல்லை என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா பேச்சுவார்த்தை மூலமாக தீர்வு காணுவது அப்படின்றத இந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வட்டமேசை மாநாட்டினுடைய அடிப்படை அம்சம் அப்போ இந்த வட்ட பே ஒரு இரு தரப்பில் பேசி முடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த தரப்பு வரணும் இல்லையா எதிர் தரப்போ இல்லை ஏதோ ஒரு தரப்பு இப்போ நான் நான் உங்களை வந்து இப்போ உங்களுக்கும் எனக்கு சண்டை அப்படின்னா நான் உங்களை பேச கூப்பிட்றேன் நீங்கள் வந்தால் தானே அதை பேச முடியும் நீங்கள் வரலை அப்படின்னா ஸோ அதே மாதிரி தான் நடந்துச்சு நைன்டீன் தேர்ட்டியில் நடந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வாஸ் பேண்டு பை காங்கிரஸ் சரிங்களா காங்கிரஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு போகலை அந்த ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸை அட்டன் பண்ணலை பட் அம்பேத்கர் டிட்டட் அம்பேத்கர் வந்து அங்கே போயிருந்தார் அவர் வந்து யாருக்காக போயிருந்தார் சிறுபான்மையினத்திற்காக அவர் வந்து போயிருந்தார் சரிங்களா அடுத்த தேர்ட்டி ஒனில் காந்திய இருவின் அப்படின்னு சொல்லி லார்டு இருவின் சொல்லி அவர் தான் கூப்பிட்றார் காந்தி வந்து வரணும் இந்த இந்த வட்டமேசை மாநிலத்தில் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நாங்கள் வந்து செய்வோம் அது பேச்சுவார்த்தை மூலமாக நம்ம என்ன செய்யலான்றத பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் ஒப்பந்தம் நிகழ்ந்தது அதாவது காந்தி இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்துக்கணும் அப்போ பாருங்கள் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் இதை ஆர்டர் பண்ண சொன்னால் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி காந்தி இருவின் பேக்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் அது நடந்ததற்கு பிறகு தான் செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் சரிங்களா ஏன்னா அந்த ஒப்பந்தம் போட்டதுக்கப்புறம் தான் காந்தி போகிறார் சரிங்களா செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் இதில் காந்தி வந்து போய் கலந்துக்கிட்டாலும் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் அவருக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஏமாற்றமாக தான் அந்த அந்த நிகழ்வு இருந்துச்சு அந்த இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாடு இருந்துச்சு ஸோ அதனால் மூன்றாம் வட்டமேசை மாநாட்டிலையும் காங்கிரஸை சார்ந்து யாருமே கலந்து கொள்ளவில்லை அப்படியே விட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இதனாலேயும் தீர்வு இல்லை அடுத்த பூனா ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா அதுக்கடுத்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் வரிசையாக எழுதிக்கிங்க நான் ஒன்றுன்னா இருக்குது அதுக்கடுத்து நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகம் சரிங்களா நைன்டீன் ஃபார்ட்டின் போட்டுங்க இண்டிவிஜுவல் தனிநபர் சத்தியாகிரகம் தமிழில் தனிநபர் சத்தியாகிரகம் இதுக்கடுத்து கிரிப்ஸ் மிஷன் சரிங்களா கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுன்னு சொல்லுவோம் கிரிப்ஸ் மிஷன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ இதுக்கடுத்து குவைட் இந்தியா மூமெண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சரிங்களா அது வந்து விலையினை வெளியேறு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது இதற்கு கடைசியாக வர்றது வந்து கேபினட் தூதுக்குழு கேபினட் மிஷன் சரிங்களா கேபினட் தூதுக்குழு இல்லை அமைச்சரவை தூதுக்குழுன்னு போட்டுங்க தமிழில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சரிங்களா இதுக்கடுத்து இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் ஃபைனலி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்றத கொண்டு வராங்க சரிங்களா ஸோ இது வரைக்கும் இருக்கிறத எழுதிக்கோங்க அடுத்து அட்வெண்ட் ஆஃப் காந்தி அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ நவ் அட்வெண்ட் ஆஃப் காந்தி இந்த தேர்ட் ஆஃப் தி நேஷனல் மூமெண்ட் அதாவது இந்த மூன்றாம் நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு நாற்பத்தி ஏழு அப்படின்றது காந்தி காலம் எனப்படுகிறது நம்ம சொன்னோம் காந்தி வந்து இந்த காலத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் காந்தி தேசிய கட்சியின் தண்ணீரற்ற தலைவராக விளங்கினார் எஸ் ஏன்னா அவர் ரொம்ப அரித ரொம்ப பெருசாக பேசப்பட்டார் அநேகமாக ஒரு காங்கிரஸின் ஒரு ஐக்கானாகவே மாறிவிட்டார் ஒரு ஒரு முகமாகவே மாறிவிட்டார் காங்கிரஸின் முகம் மட்டுமல்ல இந்தியாவின் முகமாகவே காந்தி மாறிவிட்டார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா ஹிஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நான் வயலன்ஸ் அண்ட் சத்தியாகிரக அவர் எம்ப்ளாய்டு அகென்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் எஸ் அஹிம்சை மற்றும் சத்தியாகிரக வழியில் அவர் பிரிட்டிஷை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை எதிர்த்தது அவர்களால் கூட அதை கையாள முடியவில்லை அதாவது நூறு பேர் துப்பாக்கி எதிர்த்து வந்தால் கூட அவனால் சுட்டு வெளி தர முடியும் பட் இந்த அஹிம்சை மற்றும் சத்தியாகிரகத்தை அவனுக்கு வந்து ரொம்ப புதிதாக இருந்தது இந்த வழி போராட்டமே அவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இதை எப்படி ஒடுக்குறதுன்னு அவனுக்கு தெரியலை அந்தளவுக்கு அவர் அந்தளவுக்கு வந்து பிரிட்டிஷுக்கு வந்து பெரிய ஒரு தலைவலியே கொடுத்தார் காந்தி அவர்கள் சரிங்களா ஸோ அதே போல் தேசிய இயக்கத்தை காந்தி மக்கள் இயக்கமாக மாற்றினார்னு சொல்கிறாங்க எஸ் காந்தி வந்த பிறகு தான் சாமானிய மக்கள் கூட காங்கிரஸில் தங்களை இணைத்து கொண்டு இந்திய சுதந்திரத்திற்காக போராட ஆரம்பித்தார்கள் ஏனால் காந்தி மிகவும் எளிமையாக இருந்தது அவர்களுக்கு ரொம்ப அதுக்கு மு
இது கூட தெரியல காந்தி எந்த ஆண்டு பிறந்தார் அவருடைய பிறந்த தினம் என்ன அப்படின்றது அதையே நம்ம லீவ் விட்டு லீவ் விட்டு தான் நம்மளால் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா போர்பந்தர் குஜராத்தில் பிறக்கிறார் சரிங்களா இ ஸ்டடி லா இன் இங்கிலாந்து ஹி ரிட்டர்ன் டு இந்தியா இன் எயிட்டீன் நைன்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் சட்டம் பயின்று விட்டு அவர் இந்தியா திரும்புகிறார் உடனே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் சவுத் ஆப்ரிக்காவுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார் காந்தி சரிங்களா அவர் அவருடைய கிளைண்ட்டுக்காக ஒரு வாதாடுவதற்காக அவர் சென்று கொண்டிருக்கிறார்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நேரத்தில் தான் ஒரு ஒரு பெரிய பிரச்சனையை வந்து அவர் சந்திக்கிறார் தென்னாப்பிரிக்காவில் கருப்பினத்தவர் என்று காந்தியவே ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் முதல் தர டிக்கெட்டை வாங்கி காந்தி பயணித்து கொண்டிருக்கிறார் சவுத் ஆப்ரிக்காவில் அந்த இடத்துலேருந்து மூன்றாம் நிலைக்கு மூன்றாவது தர டிக்கெட்டை அந்த டிக்கெட் வாங்கினவங்க இடத்துல தான் நீ போய் உட்காரணும் நீ முதல் தரம் வாங்கியிருந்தாலும் நீங்கள் உட்காரக்கூடாது நீ வந்து ஒரு கருப்பினத்தை சேர்ந்த நபர் அப்படின்னு சொல்லி காந்திக்கு அந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்குது காந்தி ஆனால் அது ஸ்டபானாக அங்கேயே தான் உட்காந்துருக்கிறாரு கடைசியாக இறுதியாக காவலர் வந்து தென்னாப்பிரிக்க காவலர் வந்து ஒருவர் வந்து தூக்கி காந்தியை வெளியே போடுறாங்க ஓடுற ரயிலிருந்து தள்ளி விடுறாங்க காந்தியை ஸோ அந்த இடம் இன்னமும் இருக்குது அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு நினைவு சின்னம் கூட அவங்க வச்சுருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதன் காரணமாகவும் அதற்கடுத்து அங்கே நேர்ந்த கொடுமைகள்லாம் பார்த்துட்டு காந்தி என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்தே இருபது ஆண்டுகள் தொடர்ந்து தம்மை அந்த நிற இன ஒதுக்கல் சரிங்களா இன மற்றும் நிற நிறன்னு தான் சொல்லணும் ரேசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் தான் அந்த ஒதுக்கல் கொள்கைக்கு எதிரான போராட்டத்தில் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஈடுபடுத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் தன்னை சரிங்களா ஸோ அதே போல் ஃபைனலி ஹி கேம் டு இந்தியா நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் அவர் இந்தியாவுக்கு வருகிறார் கோபாலகிருஷ்ண கோகுலே அவர்களுடைய அழைப்பை ஏற்று கரெக்டாக சொல்லப்போனால் தேதி ஜனவரி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் இந்தியாவின் மும்பை துறைமுகத்திற்கு வந்து இறங்குகிறார் காந்தி அதன் பின்பாக தேசிய இயக்கத்தில் மொத்தமாக முற்று முழுதுமாக தன்னை பங்கெடுத்து கொண்டு அதுக்கே உழைக்கிறார் சரிங்களா தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க அதற்காகவே உழைக்கிறார் காந்தி அவர்கள் ஸோ அதே போல் முதல் முறையாக வந்து இறங்கிய பின்பு இரண்டு ஆண்டுகள் ஊரை சுற்றி பார்த்தார்னு சொன்னேன் இந்தியா முழுக்க சுற்றி பார்த்தார் அன்றைய அன்றைய இந்தியா பரந்த இந்தியா சரிங்களா நீங்கள் அன்றைக்கி வந்து இந்தியான்னு கிடையாது அன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யங்கள் அதாவது என்ன சொல்கிறது மன்னராட்சி காலம் மாதிரி தான் அப்போ இருந்தது ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு சமஸ்தானங்கள் இருந்தன அதுக்கப்புறம் நம்ம பாகிஸ்தான் பிரிந்து சென்றது வங்காளதேசம் தனியாக இருந்தது சரிங்களா அப்போ அப்போ மேற்கு பாகிஸ்தான் கிழக்கு பாகிஸ்தான் அப்படி இருந்தது அதன் பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் அவங்க சுதந்திரம் அடைந்தாங்க ஸோ மகாத்மா காந்தி எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வர்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல முதல் முறையாக சம்ப்ரான்ல பீகார் அப்படின்ற இடத்துல சம்ப்ரான்ல ஒரு ஒரு விவசாயி அங்கிருந்து வந்து அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட வந்து என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா நீங்க வந்து எங்களுக்காக போராடணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு சரிங்களா அவரு அவரை அழைப்பை ஏற்று காந்தி போகிறார் அங்க சம்ப்ரானுக்கு போகிறார் ஸோ அங்க வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு ஐரோப்பிய நிறுவனங்கள் ஐரோப்பியா ஐரோப்பியனா ஆங்கிலேயர்கள் சரிங்களா அந்த ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு டார்ச்சர் கொடுக்குறாங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட நீங்கள் தான் அங்கே இருக்கிற விவசாயம் வச்சுங்களேன் அங்கே வந்து முந்நூறு ஏக்கர் உங்கள்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா அதில் இரநூறு ஏக்கர் வந்து நான் சொல்கிறதா நீ பயிரிடணும்னு சொல்லி அவங்கள நிர்பந்திக்கிறாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மீதி நூறு ஏக்கரில் தான் உனக்கானது அதாவது மூணில் ஒரு பங்கு மட்டும் தான் நீ உனக்கு தேவையானதை விதைச்சிக்கணும் நான் சொல்கிறது தான் மீதி இடத்துல ஃபுல்லாக விதைக்கணும் இரநூறு ஏக்கர்லேயும் நான் சொல்கிற ரெண்டு மூணில் ரெண்டு பங்கு வந்து நான் சொல்கிறதா விதைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவுரி செடி அப்படின்னு சொல்லி இண்டிகோ அப்படின்ற ஒரு ஒரு விதையை கொடுக்குறாங்க அதை வந்து விதைக்கணும் அதிலிருந்து வரக்கூடிய விதைகள் சரிங்களா அதுலேருந்து மேலே வருது இல்லையா அந்த சீட்ஸு அதில் வந்து என்னென்னா அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இண்டிகோ அப்படின்றது ஒரு ப்ளூ கலர் சரிங்களா அந்த அந்த நீல சாயம் சொல்லுவோம் அந்த சாயத்தை வந்து அது அந்த அந்த நீல கலர் சாயத்தை வந்து எடுக்கிறதுக்காகத்தான் அன்றெல்லாம் அந்த கெமிக்கல் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம டை கெமிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அப்போ கிடையாது ஸோ இவங்க இயற்கையாக அந்த இண்டிகோ அப்படின்ற அந்த செடியிலேருந்து வரக்கூடிய விதைகளை எடுத்து அதை உடைத்து அதை அதிலிருந்து அந்த நீல சாயத்தை பெற்றிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நீல சாயத்தோடு இன்னும் வே சில பொருட்களை கலந்து வெவ்வேறு கலர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி கார்மெண்ட்ஸ் சரிங்களா இந்த துணி ஆடை அகம் இருக்கு இல்லையா அங்கே அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்காகத்தான் இதை வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க பட் இதில் என்ன பிரச்சனை சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இண்டிகோ வளர்ந்த
கேதா அப்படின்ற இடத்துல விவசாயிகள் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பட் என்ன அப்படின்னா பயிர்கள் சரியாக வராத காரணத்தினால் ஏதோ தண்ணி இல்லாமல் இருக்கணும் இல்லை தண்ணி நிறையா வந்துருந்துருக்கணும் ரெண்டுமே பிரச்சனை தான் அளவான தண்ணி இருந்தால் தான் அது நல்ல செழித்து வளரும் சரிங்களா க இது விவசாயம் வந்து செழிக்கணும் அப்படின்னா கரெக்டான லெவலான தண்ணி இருக்கணும் அதிகமாகவும் மழை இதாகிடுச்சுன்னா அழுகிரும் வேற அழுகிரும் தண்ணியே இல்லைனாலும் பட்டு போயிடும் சரிங்களா காஞ்சு போயிடும் ஸோ அப்படி ஃபெயிலியர் ஆஃப் த க்ராப்ஸ் சரிங்களா அவன் பாதிக்கப்பட்ட விளைச்சல் வந்து மோசமாக இருந்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள்ட்ட கூட இந்த அரசு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆங்கில அரசு என்ன பண்ணுதுன்னா சரியான லேண்ட் டாக்ஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறது நில வரியை வசூலி வசூலிக்கிறதுல தான் குறியாக இருக்குது ஆனால் அவர்களால் முடியாது அதை கட்டவே முடியாது ஏன்னா அவர்களுக்கே விளைச்சல் சரியாக பத்தலை ஸோ அப்படிங்கும்போது அதை எப்படி கட்டுவாங்க ஸோ அதற்காக போராடியது தான் கேதா அவரது சொந்த ஊரான குஜராத்தில் ஒரு ஊர் கேதா அப்படின்ற ஊரில் போராடி இருக்கிறார் இதே இந்த கேதா போராட்டத்தில் தான் இவருக்கு பரிட்சயமான ஒரு சீடர் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு ரொம்ப நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு சீடர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஏன்னா அவரும் குஜராத்தை சேர்ந்த நபர் தான் ஸோ அவரும் கிடைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே காந்தி வந்து ஒரு முக்கியமான அகமதாபாத் மில் தொழிலாளர்கள் அவர்கள் தங்களது மில் ஓனர்கள்கிட்ட தங்களது மில் ஓனர்கள்கிட்ட எஜமான்கிட்ட என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சில கோரிக்கைகள் வைக்கிறாங்க சரிங்களா மில்லுனாலே தெரியும் இல்லை சில கோரிக்கைகள் வைப்பாங்க போனஸ் கேட்பாங்க அதில் இதில் லாபத்தில் பர்சன்டேஜஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக அவங்க அவங்க இல்லைனா அந்த ஃபேக்ட்ரியே இல்லை அதெல்லாம் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் நீங்கள் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஏன்னா வேறு வழி இல்லை அவர்கள் கேட்பதை வந்து நம்ம கொடுத்தா தான் நம்மளும் நல்லாயிருக்கும் மில்லும் நல்லாயிருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதை பண்ண முடியாமல் இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இந்த ஓனர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா காந்தி அழைச்சிட்டு வந்து இவங்கள்ட்ட பேச சொல்கிறது ஆனால் காந்தி அங்கே அந்த நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஆதரவாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போராட்டத்தை தொடங்குறார் யாருக்கு எதிராக ஓனர்ஸ்க்கு எதிராக ஓனர்ஸ் தான் கூட்டிகிட்டே வராங்க காந்தி அது மாதிரி அவங்க பிரச்சனை பண்ணுறாங்க நீங்கள் அவங்கள்ட்ட பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொன்னால் கேட்பாங்க கிடையாது நீங்கள் பண்ணுறது தான் தப்பாக இருக்குது நான் அவங்க பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தி அங்கே போய் உட்காந்து முதல் முறையாக ஏற்கனவே ரெண்டு போராட்டம் பார்த்துட்டோம் சம்ப்ரான் கேதா பட் இங்கே அகமதாபாத்தில் வந்து முதல் முறையாக இவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா மில் ஓனர்களுக்கு எதிராக இவர்களுக்கு ஆதரவாக யாருக்கு இந்த ஒர்க்கர்ஸுக்கு ஆதரவாக என்ன பண்ணுறாருனா முதல் முறையாக சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்குகிறார் ஸோ கேட்கலாம் சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டத்தை எங்கு மேற்கொண்டார் காந்தி அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த அகமதாபாத் ஆலை தொழிலாளர்களின் கோரிக்கையை ஆதரித்து சரிங்களா அவர்களுக்காக அவர்களுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க ஆதரித்து சாகும் மனை உற சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்குகிறார் காந்தி அப்படின்னு வச்சு சரிங்களா கடைசியாக ஆலய இவர்கள் அதை ஒத்துக்கிறாங்க தொழிலாளர்கள் நியாயமான கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டனர் அப்படின்னு சொல்லி வந்தது சரிங்களா ஸோ இந்த மூன்று விஷயங்கள் தான் போராட்டங்கள் தான் காந்தியை மக்களிடம் மிகவும் நெருக்கமாக கொண்டு சென்றனு சொல்கிறோம் சரிங்களா காந்தியை வந்து மக்கள் தலைவராக மக்களிடம் அதிகமாக மக்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு கொண்டு சென்றது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதன் காரணமாக காந்தி மக்களின் தலைவர் என்ற நிலைக்கு உயர்ந்தார் ஸோ இந்த மூணு போராட்டங்கள் இதுக்கடுத்து வர்றது தான் ரவுலட் சட்டம் சரிங்களா அதை பாஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க எழுதாமல் இருக்காதீங்க எழுதிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கடுத்து ரவுலட் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சரிங்களா நான் நைன்டீன் செவன்டீன் கமிட்டி வாஸ் செட்டம் பண்ணுற த ப்ரெசிடென்ஷிப் ஆஃப் சார் சிட்னி ரவுலட் சிட்னி ரவுலட் என்பது ஒரு தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலேயே ஒரு குழு அமைக்கப்படுகிறது டு லுக் இன் டு த மிலிட்டன் நேஷனலிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் சரிங்களா என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபேஸ் நான் சொன்னேன் ரெண்டு ஃபேஸ் வந்து பார்த்தோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் மிதவாதிகள் இரண்டாவது ஃபேஸில் அந்த தீவிர தேசியவாதிகள் அதாவது தீவிரவாதிகள்னு அதில் இருக்கும் தீவிர தேசியவாதிகள் அப்படின்றவங்க சரிங்களா ரொம்ப தீவிரமாக அந்த கருத்தை சொல்கிறோம் இவங்க ரெண்டு பேர் மேலேயும் நம்பிக்கை இழந்த சில நபர்கள் சில இளைஞர்கள் சில சில கோவப்பட்டவங்க சரிங்களா ரொம்ப கோவப்பட்டு சரி இவங்க ரெண்டு பேர்னாலேயும் நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியல ஸோ இனிமேல் நம்ம தான் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரகசிய குழுக்களை அமைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க துப்பாக்கி எடுப்பதன் மூலமாகத்தான் இதை சாத்தியப்படுத்த முடியும்னு நினைத்த குழுக்களாக இது இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி குழுக்கள் இங்கே தோன்றுறது நம்ம அரசுக்கு எதிராக அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலேயே சிட் சிட்னி ரவுலட் அப்படின்றவர் கையில் இதை பற்றி விசாரிக்கணும் இதை பற்றி ஏதாவது செய்யணும் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு மா இது இதுக்கு ஏதாவது ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போ
காவலர்களால் காவல் நிலையங்களால் தேடப்படக்கூடிய நபராக இருப்பார் ஸோ அப்படி அவரை பிடிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குண்டா சட்டம் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆண்டுக்கு கடுங்காவல் தண்டனை அதாவது ஒரு ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆண்டுக்கு என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இந்த கைதிகள் இதில் கைது செய்யப்படுறவங்க எந்த வித அப்பீலோ மேல்முறையீட்டுக்கோ இல்லை ஒரு ஜெய் பெயில் எடுக்கிறதுக்கோ ஜாமீன் எடுக்கிறதுக்கோ எதுவுமே பண்ண முடியாது ஒரு வருஷம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இருந்து தான் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி தான் அப்போ அதாவது அந்த சட்டத்தை தான் இப்போ இதே கொண்டு வராங்க சரிங்களா ஸோ நோ அப்பீல் ஆர் பெட்டிஷன் குட் பி ஃபைல்டு அகென்ஸ்ட் சச் அரெஸ்ட் இத்தகைய கைதிகளை எதிர்த்து எந்தவித விண்ணப்பமோ அல்லது மேல் முறையு மேல் முறையீடோ செய்ய முடியாது சரிங்களா இது யார வேணாலும் கைது பண்ணலாம் ரோட்டில் ஒருத்தர் போயிட்டு இருக்காங்க அவரை கூட டக்குன்னு கைது பண்ண முடியும் கைது பண்ணிட்டு அவரை அவரை எதிர்த்து எந்தவித மேல் முறையீடோ ஒரு பெட்டிஷன் எதுவுமே நம்மளால ஓட முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனாலேயே இது வந்து இச்சட்டம் கருப்பு சட்டம் என்று கருதப்பட்டது ஒயிட்லி ப்ரப்போஸ்ட் அஸ் பிளாக் ஆக்ட் சரிங்களா கருப்பு சட்டம் என்று அழைக்கப்பட்டது ஸோ அந்த சட்டத்தினால என்ன நடக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து ஏப்ரல் ஆறாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது ஏப்ரல் ஆறாம் நாள் என்ன நடக்குதுன்னா இந்தியா முழுவதும் மறியல் போராட்டங்கள் நடைபெறுகிறது சட்டத்திற்கு பலத்த எதிர்ப்புகள் தோன்றின அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மீட்டிங்ஸ் ஆர் ஹெல்ட் ஓவர் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி மகாத்மா காந்தியை டெல்லிக்கு அருகில் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா டெல்லிக்கு அருகில் ஏன்னா தலைவர்கள் இருந்தால் தான் அந்த தொண்டர்கள் வந்து ரொம்ப இதாக இருப்பாங்க ஸோ அப்போ முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக டெல்லி டெல்லியில் வச்சு காந்தியை கைது பண்ணிடுறாங்க அதுக்கடுத்து பஞ்சாபின் மிக முக்கிய நான் தான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பஞ்சாபின் மிக முக்கிய இரண்டு தலைவர்கள் ரெண்டு முக்கிய தலைவர்கள் டாக்டர் சத்யபால் மற்றும் டாக்டர் சைவுதின் கிச்சுலு அவர்களை அமிர்தசரஸில் வச்சு அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த விஷயம்தான் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கு காரணமாக அமைந்தது சரிங்களா இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் அப்படின்றது பதிமூணு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதுல நிகழ்த்தப்பட்டதா இருக்குது ஆறு ஏப்ரல் இருந்து போராட்டங்கள்லாம் நடக்குது சைவன் கிஜிலுமே சத்தியபாலையும் கைது பண்ணிடுறாங்க ஜாலியன் வாலா பாக் அப்படின்றது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந்தது இந்திய தேசிய போராட்டத்தில் இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் இது வந்து பெரிய திருப்பு முனையாக அமைந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு படுகொலை இது வரைக்கும் இந்திய சமூகம் சந்தித்தது இல்லை ஸோ அது தீயா பரவுது எல்லோருக்கும் கோபம் நெருப்பாய் இருக்கு சரிங்களா எல்லாருக்கும் கோபம் இல்ல திடீர்னு திடீர்னு ஒரு அரசு வந்து இப்போ நமக்கு நமக்கு நம்மளுக்குமே அந்த நிலைமைகள்லாம் நடந்திருக்குது தமிழ்நாட்டிலே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குது சரிங்களா ஒரு சில பேரை வந்து சுட்டு கொண்டாங்க அது பெரிய எதிர்ப்புகள் கிளம்பியது சரிங்களா ஆனால் இது வந்து ரொம்ப மிகப்பெரியது அது கூட கம்மியாக நடக்குது அதை இப்போ ஜாலியன் வாலா பார்க்குறது மிகப்பெரிய படுகொலை கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் இது வந்து ரொம்ப வேகத்தை கொடுத்தது மக்களுக்கு சரிங்களா அதை போராடுபவர்களுக்கு இன்னும் வேகத்தை கொடுத்ததுன்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ரவுலட் சத்தியாகிரக போராட்டத்திற்கு பஞ்சாபில் பெருத்த ஆதரவு திறன் இருக்குது ஸோ அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதே போல் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கைது பண்ணிடுறாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வன்முறை எல்லா இடத்துலையும் வெடிக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொண்ட பஞ்சாப் அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆட்சி பொறுப்பை இந்த பஞ்சாப் அரசாங்கம் அந்த நிர்வாகம் அப்படின்னா இராணுவத்தை கூப்பிட்டு ஜென்ரல் டயர் அப்படின்ற தலைமையில் இந்த விஷயத்த ஒப்படைச்சிட்றாங்க இந்த அரசாங்கத்தை நீங்கள் பார்த்துக்குங்க இப்போதைக்கு நீங்கள் தான் பார்க்கணும் இதில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நீங்களே சமாளிங்க இராணுவம் உள்ளதாக தான் மக்களுக்கு பயம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க சரிங்களா அவர் வந்தோடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவர் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு தடை விதிக்கிறார் அரசியல் தலைவர்களை கைது செய்கிறார் ஸோ அதே போல் பதிமூணு ஏப்ரல் அப்படின்ற இடத்துல என்ன நடக்குது இவர் கையில் தான் இருக்குது இராணுவம் கையில் ஆட்சி போயிடுச்சு பஞ்சாப் அரசாங்கத்தை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி இவர்களுடைய அறுவடை திருநாள் நாம் எப்படி இங்கே பொங்கல் கொண்டாடுகிறோமோ நமக்கு எப்படி அது அறுவடை தமிழர் திருநாளோ அதே போல் பைசாகி அப்படின்னு சொல்லி பஞ்சாபில் அவர்களுடைய அறுவடை அறுவடை திருநாள் அவர்கள் கொண்டாடுகிறார் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க அப்போ நம்ம பொங்கலில் என்ன பண்ணுறோம் கோயிலுக்கு போகிறோம் இது பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதே போல் என்ன என்ன நடக்குது அப்படின்னா அவர்கள் அமிர்தசரஸுக்கு போகிறாங்க கும்பிடுறாங்க கும்பிட்டுட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜாலியன் வாலா பார்க்கல ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நான் என்ன சொன்னேன் இவர் வந்தோடனே எல்லா பப்ளிக் மீட்டிங்கும் கேன்சல் பண்ணியிருக்கிறாரு எதுவும் நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இவங்க அதை மீறி அந்த அவங்களுடைய தெய்வத்தை வழிபட்டு விட்டு அவர்கள் குரு தான் குரு வழிபட்டு விட்டு என்ன பண்ணுறாங்க பக்கத்தில் இருக்க பொதுக்கூட்டத்தை இவர்களை
வரிசையாக நிற்கிறாங்க டக் 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 டக்னு வரிசையாக நிற்கிறாங்க ஸ்டாண்டை வச்சுட்டு துப்பாக்கி வச்சுட்டு நிற்கிறாங்க எந்தவித அறிவிப்பும் இன்றி மக்களை நோக்கி சுட ஆரம்பிக்கிறார் டயர் சரிங்களா மக்கள் கூட்டத்தை நோக்கி சுட ஆரம்பிக்கிறார் முதல் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்கணும் நீங்கள் வந்து களைஞ்சு போங்க அப்படின்னு அறிவிப்பு கொடுக்கணும் கொடுக்கல ரெண்டாவது பெண்கள் குழந்தைகளாவது தனியாக ஆகணும்னு கொடுக்கணும் அதையும் கொடுக்கல இது எதையுமே கொடுக்காமல் ஃபயர் பண்ணிடுறார் ஓப்பன் ஃபயர் தான் அவர் கொடுத்த ஒரே கமெண்ட் ஸோ அப்போ ஆரம்பித்தது பத்து பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு தொடர்ந்து சுட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் அது ஒரு பெரிய கிரவுண்டு பெரிய சுவர்கள் சுற்றி சுவர் தான் எங்கேயும் தப்பிச்செல்லாம் போக முடியாது வந்தால் அந்த ஒரு வழியில் வரணும் அந்த வழி அடைச்சிக்கிட்டு தான் டயர் நிற்கிறார் சரிங்களா ஸோ ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நடக்குது எப்போ முடிவுபெற்றது எப்போ முடிவு பெற்றது அப்படின்னா துப்பாக்கிகளில் தோட்டாக்கள் தீர்ந்த பிறகு தான் துப்பாக்கி சூடு நிறுத்தப்படும் இது அவர்கிட்ட கேட்பாங்க பின்னாடி விசாரணை கமிஷனில் அவர் சொல்லுவார் ஏன் நீங்கள் வந்து லைட்டாக சுட்டுட்டு விடலை அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை என்ட குண்டு இருந்த வரைக்கும் நான் சுட்டேன் இன்னும் இருந்து தான் இன்னமும் சுட்டிருப்பேன் ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் அவங்க வந்து பொதுக்கூட்டங்கள் போடக்கூடாது நான் அவங்க போட்டாங்க அதனால தான் நான் அதை செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் சரிங்களா ஸோ அதே போல் அதிகாரப்பூர்வ பகுதியின் படி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் கொல்லப்பட்டதாகவும் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேர் வந்து என்னது கை கால்களில் அடிபட்டதாகவும் மூண்டன் சரிங்களா காயமடைந்தனர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இறந்தது ஆயிரத்துக்கும் மேலே தான் இறந்துருப்பாங்க பட் அவங்களோட அஃபிஷியல் ரிப்போர்ட் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது தான் இருக்கு ஸோ ரவீந்திரநாத் தாகூர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த நிகழ்வை பார்த்து ரொம்ப மனம் வந்து தனக்கு இந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கொடுத்த நைட் ஹுட் அப்படின்ற பட்டத்தை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திலுமே திருப்பி ஒப்படைக்கிறார் நீங்களே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இந்த அளவுக்கு பண்ணுவீங்க தெரிஞ்சால் இந்த பட்டம் அப்படின்றது வந்து எனக்கு வேணாம் நான் இதன் காரணமாக இந்த பட்டத்தை திருப்பி தருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி தந்துடுறார் ஸோ இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் பெரிய ஒரு இந்த படுகொலை அப்படின்றது விடுதலை இயக்கத்திற்கு பெரும் உத்தியோகத்தை கொடுத்தது எல்லா இளைஞர்கள் மத்தியிலும் கோபத்தை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா உண்மைதானே ஸோ அந்த மாதிரி வந்ததுனால இது பெரிய திருப்பு முனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஓகே ஸோ இதுக்கடுத்து கிலாஃபத் இயக்கம் சரிங்களா த சீஃப் காஸ் ஆஃப் தி கிலாஃபத் மூமெண்ட் வாஸ் டிஃபீட் ஆஃப் துருக்கி இன் தி ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் சரிங்களா முதல்ல என்னென்ன நடந்திருக்குன்னு இதை பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்னன்றதை விழாவரியாக சொல்கிறேன் முதல் உலக போரில் துருக்கியின் தோல்வியே கிலாஃபத் இயக்கத்திற்கு முக்கிய காரணமாகும் சரிங்களா முதல் உலக போர் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அந்த டைமிங்கில் சரிங்களா முதல் உலக போர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதில் துருக்கி துருக்கி அப்படின்ற நாடு வந்து தோல்வியை தழுவுகிறது இதனால் கிலாஃபத் இயக்கம் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன் துருக்கி தோற்றதுக்கும் கிலாஃபத் இயக்கத்தை இந்தியாவில் தொடங்குறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் துருக்கி தோற்றதற்கு பிறகு என்ன நடக்குது அப்படின்னு இந்த இந்த பாயிண்ட் இருக்கட்டும் நான் சொல்கிறேன் துருக்கி வந்து ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உலக முஸ்லீம்களின் சமய தலைவராக துருக்கியில் உள்ள காலிப் சுல்தானை சரிங்களா துருக்கிய சுல்தானான துருக்கியில் அரசன் ஒருத்தர் இருப்பார் சரிங்களா த ஹோல் மூமெண்ட் வாஸ் பேஸ்டு அந்த முஸ்லீம் பிலீஃப் சரிங்களா அதாவது உலக முஸ்லீம்களின் சமய தலைவராக காலிப் அப்படின்னு அந்த பதவி அழைக்கப்படுகிறது காலிஃப்ன்றது பேர் கிடையாது அது ஒரு பதவி காலிப் த சுல்தான் ஆஃப் துருக்கி துருக்கிய சுல்தானை கருதியதே இந்த இயக்கத்திற்கு அடிப்படையாக விளங்கியது அதாவது வாஸ் த ரிலீஜியஸ் ஹெட் ஆஃப் தி முஸ்லீம்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு அவர் தான் முஸ்லீம் இனத்திற்கு முஸ்லீம் இனம் எங்கு இருந்தாலும் அதற்கு தலைவர் அவர் தான் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ போப் ஆண்டவர் இருக்கிறார் இல்லையா உலக கிறிஸ்தவர்களுக்கு அது ரோமன் கத்தோலிக் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர் தான் தலைவர் அப்படின்ற நிலைமையில் இருக்கிறார் இல்லையா அதே போல் இது ஒரு பதவி இந்த பதவி முதல் உலக பொருளில் தூக்கி தோற்ற பிறகு செவரஸ் உடன்படிக்கை த ட்ரீட்டி ஆஃப் செவரஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அது வந்து போடப்படுது அதில் இந்த காலிப் பதவி இருக்கு இல்லையா இதை ஒழிக்கிறாங்க இது வந்து இந்த காலிப் பதவி ஒழிக்கப்பட்டது வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு பெரிய அவமானமாக பெருத்த அவமானமாக பட்டது சரிங்களா ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கு இருக்கக்கூடிய மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் எம்ஏ அன்சாரி சைவுதின் கிச்சிலும் மற்றும் அலி பிரதர்ஸ் முக்கியமாக அலி பிரதர்ஸ் வேர் த ப்ராமினன்ட் லீடர்ஸ் ஆஃப் திஸ் மூமெண்ட் இவர்கள் தான் இந்த மூமெண்ட்டை தொட இந்த மூமெண்ட்டினுடைய முக்கிய தலைவர்களாக இருக்கிறாங்க மகாத்மா காந்தி வாஸ் பர்டிகுலர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பிரிங்கிங் த ஹிந்துஸ் அண்ட் த முஸ்லீம்ஸ் டுகெதர் டு அச்சீவ் தி கண்ட்ரிஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் இதே நேரத்தில் நாட்டின் சுதந்திரத்தை அடைய இந்துக்களையும் இஸ்லாமியர்களையும் ஒன்றிணைப்பதில் மகாத்மா காந்தி குறிப்பாக ஆர்வம
இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய தலைவர்கள் இந்த இயக்கத்தை முக்கியமாக இருக்கிறாங்க தொடங்குறாங்க அதை மகாத்மா காந்தி என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஹிந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும் ஒன்றிணைவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அவர் பார்க்குறார் ஸோ அதனால் ஹிலாபத் கமிட்டி ஹேட் பின் ஃபார்ம்ட் ஆன் நைன்டீன்த் அக்டோபர் நைன்டீன் நைன்டீன் த ஹோல் கண்ட்ரி ஹேட் அப்சர்வ்டு தி கிலாஃபத் டே அதாவது பத்தொம்போது அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இது ஃபார்ம் ஆனதுனால அதை கிலாஃபத் நாளாக அனுசரிக்கிறார்கள் சரிங்க கிலாஃபத் குழு ஏற்படுத்தப்பட்டது அதை கிலாஃபத் தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டது இருபத்தி மூன்று நவம்பர் அ ஜாயின் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி ஹிந்துஸ் அண்ட் த முஸ்லீம்ஸ் ஹேட் ஆல்சோ பீன் ஹெல்ட் அண்ட் த சேர்மன்ஷிப் ஆஃப் மகாத்மா காந்தி மகாத்மா காந்தி தலைமையில் இந்த ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிற ஒரு மாநாடு நட நடைபெறுகிறது பின்னாலில் இந்த கிலாபத் மூமெண்ட் மெர்ஜ்டு வித் தி நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் விச் வாஸ் லான்ச்டு பை மகாத்மா காந்தி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி பின்னர் நாட்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் கிலாபத் இயக்கம் மகாத்மா காந்தி தொடங்கிய ஒத்துழையாமை இயக்கத்துடன் இணைந்து கொண்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கடுத்து நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் ஆர் நோ டேக்ஸ் கேம்பெயின் அதாவது வரிகொடா இயக்கம் ஒத்துழையாமை இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இதை காந்தி அவர்கள் தொடங்குகிறார் இந்த இயக்கத்தோடு தான் கிலாபத் இயக்கம் இணைந்து கொண்டது கிலாபத் இயக்கம் வந்து அவர்களே கிலாபத் இயக்கம் காந்தி தொடங்கிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் காந்தி தொடங்கிய நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டோடு இணைந்து கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு சரிங்களா ஸோ இதை வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் தான் இப்போ காந்தி இருக்கிறது ஸோ அதனால் அந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து இதை அப்ரூவ் பண்ணணும் அது எங்கே வச்சு அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நாக்பூர் செஷன் சரிங்களா நாக்பூரில் நடந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் இதற்கு ஒப்புதல் வழங்குகிறாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த ஒத்துழை அமைக்கத்தினுடைய செயல் திட்டங்கள் என்னென்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த இயக்க ஒத்துழையாமை அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஒத்து உழைக்காமல் இருக்கிறது சரிங்களா அவர்கள் சொல்வதற்கு எதிராகவே அவர் சொல்வதை நம் செய்யாமல் இருக்கிறது சரிங்களா அதற்கு எதிராகவும் செய்வது என்னென்ன அப்படின்னா பட்டங்களையும் சிறப்பு தகுதிகளையும் துரத்தல் த சரண்டர் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் அண்ட் ஹானரி பொசிஷன்ஸ் சரிங்களா இதெல்லாம் கொடுத்துடணும் அவங்க கொடுத்த பட்டங்கள் சர்பட்டம் இந்த நைட்வுட் பட்டம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இல்லையா இந்த தாகூர் திறந்தார் இல்லையா அந்த பட்டத்தை திருப்பி கொடுத்தார் இல்லையா அந்த போல் இருக்கக்கூடியதையும் சிறப்பு தகுதிகளையும் நம்ம ஆளுகளுக்கு நிறைய பேர் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க அதையும் திருப்பி கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் உள்ளாட்சி அமைப்பு உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து விளக்குதல் அப்போ உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இருந்தது அதுக்கான தேர்தல்களும் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஸோ அதில் அந்த பதவி வகித்திருந்தாலும் அதையும் என்ன பண்ணணும் விளகிறணும் அதுலேருந்து விளகிறணும் அரசு பதவிகளே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆண்டு சட்டப்படி நடைபெறவிருந்த தேர்தல்களை புறக்கணித்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாண்டக் செம்ஸ்போர்ட் ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆக்டை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்லேயே சைமன் கமிஷன் வரும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தான் ரிவ்யூ பண்ணணும் ஸோ அந்த சட்டத்தின்படி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேர்தல்கள் நடக்க இருக்கும் அந்த தேர்தல்களை புறக்கணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் அரசு விழாக்களை புறக்கணித்தல் அரசு இந்த அரசு நம்மளை சில விழாக்களுக்கு கூப்பிட தான் செய்யும் இவர்கள் எதிரணியாக இருந்தாலும் முக்கியமானவர்கள் அவர்களை கூப்பிட தான் செய்வாங்க அவர்கள் அரசு விழாக்களை கலந்துக்குவாங்க இப்போ அதை புறக்கணிக்க சொல்கிறாங்க அதே போல் நீதிமன்றங்கள் அரசு பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்மளே இப்போ தானே பண்ணுறோம் இப்போ நம்மளே ஒரு ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம கல்லூரி போகாமல் இருக்குதோ கல்லூரி வெளியே இருந்து போராடுவதோ இதை தான் நம்ம செய்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இவர் நீதிமன்றங்கள் அரசு பள்ளிகள் இது எதுவுமே பயன்படுத்தக்கூடாது அதை எல்லாத்தையுமே நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதே போல் வெளிநாட்டு பொருட்களை புறக்கணித்தல் பாருங்கள் எந்த போராட்டங்களும் முதல்ல இதாக நடக்கும் வைகாட் ஆஃப் ஃபாரின் குட்ஸ் ஃபாரின் குட்ஸை வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது உள்நாட்டு பொருட்களை தயாரித்த பொருட்களை நாம் பயன்படுத்துவது தான் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான நாட்டுக்கு நல்லது சரிங்களா ஸோ அதுதான் அதை இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாப்புலரைசிங் சுதேசி குட்ஸ் அண்டு காதி சுதேசி பொருட்களையும் கதர் துணிகளையும் மக்களிடம் பிரபலப்படுத்தணும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நம் நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களையும் நம் நாட்டு கைத்தறி பொருட்களையும் நம்ம ஆதரிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் தேசிய பள்ளிகள் இங்கே சொன்ன இல்லையா நீதிமன்றங்கள் அரசு பள்ளிகள் இதெல்லாம் புறக்கணிங்கன்னா அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணணும் நம்மளே தேசிய பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் பஞ்சாயத்து நீதிமன்றங்களை நிறுவுதல் இப்போ கூட இந்த பஞ்சாயத்துகள்லாம் இருக்குது அங்கேயே சில பஞ்சாயத்துகளில் அவங்க கொடுக்குற தீர்ப்பை மீறி கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டே போனால் கூட ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி
முக்கியமான வரிகள் சரிங்களா இதெல்லாம் செய்யணும் இந்த விஷயத்தில் இந்த இதில் வந்து நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சால் தான் அதுக்கு பிறகு தான் ஒத்துழையாமன்னு சொல்கிறார் சரிங்களா ஸோ காங்கிரசின் எந்த தலைவரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட முன் வரவில்லை அவர் சொன்ன மாதிரி தான் யாருமே சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வேல்ஸ் இளவரசர் வேல்ஸ் இளவரசர்னால் யார் சார் அப்படின்னா இங்கிலாந்து அரசு கீழே தான் நம்ம இருக்கிறோம் இங்கிலாந்து வந்து மகாராணியை கொண்டது மகாராஜா இருக்கிறாங்க அங்கே இப்போயுமே மன்னர் இருக்கிறாங்க பட் என்னென்னா ஜனநாயக முறையில் எப்போ ஆட்சி நடந்துகிட்ருக்கு அப்போ வந்து மன்னர் தான் ஸோ அவர்களுக்கு இளவரசர்கள் இருப்பாங்க அவங்க நாட்டிலேயே அந்த நாட்டிலேயே சின்ன சின்ன அரசுகள் சரிங்களா அவங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அரசுகள் அதில் வேல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குது அதை ஒரு இளவரசர்கிட்ட கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இளவரசர் இந்த வேல்ஸ் அப்படின்ற நாட்டினுடைய இளவரசர் தான் இந்தியா வருகிறார் சுற்றுப்பயணமாக வருகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அவருக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தியிருக்கிறாங்க அவருக்கு எதிராக அது அவருக்கு அப்போ தானே தெரியும் இந்தியாவில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குதுன்றது அவருக்கு தெரியும் இல்லையா அதுக்காக அது நடத்தப்படுகிறது அதே போல் உத்தரப்பிரதேசத்தின் குராக்பூர் மாவட்டத்தில் இந்த இந்த இன்சிடென்ட் வந்து எப்போ நிற்கிது அப்படின்னா இதுதான் இந்த இதுதான் காரணம் குராக்பூர் மாவட்டத்தில் சௌரி சௌரா அப்படின்ற இடத்துல ஒரு சம்பவம் நிகழுது அந்த சம்பவம் அந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து என்ன பண்ணுறாருனா பிப்ரவரி பதினொன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஒத்துழை அமைக்கத்தை காந்தி இடையிலேயே நிறுத்தி வைக்கிறார் என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த இயர்லியர் பதினொன்று பிப்ரவரியில் இவர் நிறுத்தி வைக்கிறார் இல்லையா ஐந்து பிப்ரவரியில் அந்த சௌரி சௌரா அப்படின்ற இடத்துல குராக்பூர் மாவட்டத்தில் ஒரு கோபம் கொண்ட ஒரு குழு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தீ வச்சிடறாங்க அந்த சௌரி சௌரான்ற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தீ வச்சிடறாங்க அதில் இருபத்தி இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் உயிரோடு கோழி எரிக்கப்பட்டாங்க ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டு பிப்ரவரி அஞ்சாம் தேதி நடந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டு பிப்ரவரி பதினொன்றாம் தேதி என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஒத்துழை அமைக்கத்தை நிறுத்தி வைத்து வருகிறார் காந்தி ஏன்னா அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லையா ஸோ அதனால் அதை நிறுத்தி வைக்கிறார் சரிங்களா ஸோ த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் ஒத்துழை அமைக்கத்தின் முக்கியத்துவம் இது என்னென்ன விஷயங்களை கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னென்ன விஷயங்கள் நிகழ்ந்தது அப்படின்னா குடியானவர்கள் அதாவது பேசன்னு சொல்லுவோம் அவங்க வந்து என்னென்னா விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் பெண்கள் போன்ற சமூகத்தின் அனைத்து பிரிவினரும் பங்கேற்ற முதலாவது மக்கள் இயக்கம் அப்படின்றது இது அப்படி தான் இது முதல் முதல்ல மக்கள் வந்து இவ்வளோ மக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் பெண்கள் கலந்து கொண்ட ஒரு மக்கள் இயக்கமாக இது திகழ்ந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் மூளை முடுக்குகளிலெல்லாம் தேசியம் பரவ இது வழிவகுத்தது எல்லா இடங்களுக்கும் தேசிய உணர்வை இது கொண்டு போய் சேர்த்தது எல்லோரும் ஒன்றா நின்று போராடணும் அப்படின்றத இது வளர்த்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே போல் டால்சோ மார்க்டு கிலாஃபத் இயக்கத்தின் இணைப்பின் விளைவாக சரிங்களா அது அது இணைந்தது தான் இந்த நான் கோஆப்ரேஷன் பண்ண நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலே அது இணைந்து விட்டது இந்த இணைப்பின் விளைவாக என்ன நடந்தது அப்படின்னா ஹிந்து முஸ்லீம் யூனிட்டி அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் த மர்ஜர் ஆஃப் கிலாஃபத் மூமெண்ட் இதோடு இது சேர்ந்தது கிலாஃபத் இயக்கம் சேர்ந்தது இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் உயரமாக திகழ்ந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் கஷ்டங்களை தாங்குவதற்கும் தியாகங்களை செய்வதற்கும் மக்கள் தயாராக உள்ளனர் என்பதை இது நிரூபித்தது ஏன்னா வீட்டில் உட்காந்துட்டே எல்லாம் பேசிட்டே இருக்கக்கூடாது வீதிக்கு வந்து போராடணும் அப்படின்ற எண்ணங்கள் மக்களிடம் வந்து அவர்கள் பல விஷயங்களை தாங்கி தாண்டி பல தியாகங்களை செய்து சரிங்களா ஒரு போராட்டத்துக்கு போகணும்னா அவனுடைய ஒரு நாள் சம்பளத்தை விட்டுட்டு தான் அந்த போராட்டத்துக்கு போகணும் அதுவே மிகப்பெரிய தியாகமாக தான் பார்க்கப்படுது மக்கள் பணிக்காக அவன் வர்றான் அப்படின்றதே மிகப்பெரிய விஷயம் தான் சரிங்களா ஸோ அதை தான் இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் இது மக்கள் வந்து தயாராக இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரியுதுன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்த சுயராட்சிய கட்சி நான் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து இடைநிறுத்தப்பட்டது ஸோ அதனால் அது அப்படியே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கடுத்து சுயராட்சிய கட்சி ஒத்துழை அமைக்கம் இடைநிறுத்தப்பட்டது சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பரில் காங்கிரஸின் கயா மாநாட்டில் காங்கிரஸில் பிளவு ஏற்பட்டது சரிங்களா இடைநிறுத்தப்பட்டதுனால த சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் தி நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் லெட் டு அ ஸ்பிளிட் வித் இன் தி காங்கிரஸ் இன் த கயா செஷன் ஆஃப் தி காங்கிரஸ் இன் டிசம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சரிங்களா அப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் தான் நாக்பூர் செஷனில் தான் இதுக்கு ஒப்புதல் அளிச்சிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கயா செஷனில் இது வந்து என்னது இதனால் இது இடைநிறுத்தப்பட்டதுனால கட்சியில் பிளவு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நாக்பூர் செஷனில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ கயா செஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா இதெல்லாம் கேள்வியில் கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு எங்கு காங்கிரஸ் மாநாடு நடத்தப்பட்டது அப்படின்னு கேட்பாங்க
பட் இதுக்கு ஒன்றும் பெரிய அதிர்ஷ்டம் வந்து அவங்களுக்கு இல்லை அதுக்கடுத்து இது ரொம்ப ஈஸியாக அந்த பார்ட்டி விழுந்துருச்சு அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் டிட் லாட் சரிங்களா நிறையா செஞ்சுருக்கிறாங்க ஸோ மோதிலால் நேரு அதாவது ஜவஹர்லால் நேருவினுடைய தந்தையாரும் சி ஆர் தாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறவர் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் என்ன பண்ணுறாங்க இருபத்தி மூணில் சுயராஜ்ய கட்சியை தொடங்குறாங்க இந்த சுயராஜ்ய கட்சியினர் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு உள்ளிருந்து கொண்டே அரசாங்கத்தை நிலைகுலைய செய்ய முடிவு செய்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அப்போ என்னென்னா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்தல் நடக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நடந்தது இருபத்தி மூணில் நடக்குது இருபத்தி மூணுல ஸ்டார்டிங்கில் முதல் நாளில் இவங்க தொடங்கிறாங்க இருபத்தி மூணில் நடக்க போகிற தேர்தல்களில் ஏன்னா இவங்க ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்காங்களே தேர்தல் அரசியலில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காங்கிரஸ் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க பட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா தேர்தலையும் போட்டியிடுறாங்க அவங்களோட விருப்பம் என்னென்னா நம்ம உள்ளே போய் அங்கே வந்து பிரச்சனை பண்ணி அரசாங்கத்துக்கு அரசாங்கத்தை வந்து நிலைகுலை செய்யணும் அவங்க நம்மளை பார்த்து பயப்படணும் அதுக்கு நம்ம அவங்களுக்குள்ள போகணும் அப்படின்றத இவங்களுடைய எண்ணமாக இருக்குது சுயராஜ்ய கட்சி அதே போல் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றிகளை பெற்றது சரிங்களா இன் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சரிங்களா மத்திய சட்டசபையில் மோதிலால் நேரு லீடராக வர்றாரு அதே போல் வங்காளத்தில் கட்சியினுடைய தலைவராக சி ஆர் தாஸ் அதை ஹெட் பண்ணி போகிறார் சரிங்களா மத்திய சட்டமன்றத்தில் மோதிலால் நேரு கட்சியின் தலைவரானார் வங்காளத்தில் சி ஆர் தாஸ் கட்சியின் தலைவராகிறார் சரிங்களா இட் டிமாண்டட் த செட்டிங் அப் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட் இன் இந்தியா வித் த நெசசரி சேஞ்சஸ் இன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் லார்ட் மாண்ட் செம்ஸ்போர்ட் ஆக்டில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தேவையான மாற்றங்களுடன் இந்தியாவில் பொறுப்பான அரசாங்கத்தை அமைக்க இக்கட்சி பாடுபட்டது அதுக்கு தான் அவங்க பாடுபடுறாங்க இதில் வந்து சில மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து நல்ல ஒரு ஆட்சியை நீ அவங்க கொடுக்கணும் அப்படின்றத அவங்க முன்னிறுத்துறாங்க அதே போல் அதற்கான தீர்மானங்கள் அரசின் அடக்குமுறை சட்டங்களுக்கு எதிராக பல தீர்மானங்களை கொண்டு வந்தனர் சரிங்களா பல தீர்மானங்களை கொண்டு வர்றாங்க அந்த அடக்குமுறை சட்டங்களுக்கு எதிராக பல தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்படுகிறது சரிங்களா ஆஃப்டர் பாசிங் இப்போ இதில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அடக்குமுறை சட்டங்களுக்கு எதிராக பல தீர்மானங்கள் கொண்டு வராங்க பட் த பாசிங் அவே ஆஃப் சி ஆர் தாஸ் சரிங்களா சி ஆர் தாஸினுடைய அந்த இறப்பு இன் ஜூன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் கட்சி ஆரம்பித்து இரண்டாவது ஆண்டுகள் இரண்டரை ஆண்டுகள் கூட ஆகலை இருபத்தி மூணுல ஆரம்பிச்சுக்காங்க இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டரை ரெண்டரை ஆண்டுகளில் சி ஆர் தாஸ் இறந்து விடுகிறார் ஸோ அதனால் சுயராஜ்ய கட்சி பலவீனம் அடைந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அந்த கட்சி ஒன்றும் பெரிய அளவில் பெருசாக ஒன்றும் செய்யலை சரிங்களா இது வரைக்கும் அந்த இரு ரெண்டு ஆண்டுகள்லாம் நல்லா செஞ்சுருக்கிறாங்க ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆட்சியில் ஆட்சின்லாம் அவங்க சட்ட சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினர்களாக இருந்து அரசுக்கு எதிராக குடை செல்களை கொடுத்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு சிஆர் தாஸ் இறந்த பிறகு அந்த கட்சி ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு இதாக வரல சரிங்களா ஸோ இதுக்கடுத்து வரக்கூடியது தான் சைமன் கமிஷன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் தக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டீன் இன்க்ளூடட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் இட்ஸ் ரிவ்யூ ஆஃப்டர் அ லேப்ஸ் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதன் செயல்பாடுகள் மறு ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்று விதித்திருந்தது சட்டத்திலே இருக்க கீழே கடைசியில் கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து என்னது பத்தா பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நம்ம சொல்கிறோம்ல எக்ஸ்பைரி டேட் ஒரு ப்ராடக்டில் கடைசி எக்ஸ்பைரி டேட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் மூன்று வருடத்தில் இது வந்து இதாயிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் புதுசாக தான் ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் வரணும் சரிங்களா புதுசாக நம்ம அடுத்தடுத்து ப்ராடக்ட்ஸ் புதுசாக வாங்கிட்டே இருக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ எக்ஸ்பைரி டேட் வரைக்கும் யாரும் இது பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதுக்குள்ள அது எக்ஸ்பைரி ஆகிரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் பத்தொம்பது பத்தொம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு சட்டம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்ன பண்ணணுமா அதனுடைய செயல்பாடுகள் மறு ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அப்போ நம்ம அதான் சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் தானே அவங்க ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கணும் இருபத்தி ஒன்பதில் ரிவ்யூ பண்ண கூட ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் பட் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மறு ஆய்வு குழு ஒன்றை நியமிக்கிறாங்க அதற்கு தலைவர் சார் ஜான் சைமன் தலைவர் சார் ஜான் சைமன் வந்து இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் இது வந்து எனது சைமன் கமிஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது பட் அதில் பிரச்சனை என்னென்னா சரி வந்துட்டீங்க ஆனால் அதில் ஏழு மெம்பர் சரிங்களா ஏழு பேர் கொண்ட குழு அது இதில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் வாஸ் நோ இந்தியன் மெம்பர் இன் இட் ஏழு உறுப்பினர்களும் ஆங்கிலேயர்களாக இருக்கிறாங்க அதில் ஒரு இந்திய உறுப்பினர் கூட இல்லை
வந்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் வெடிக்கிறது எல்லா இடத்திலையும் சென்ற இடமெல்லாம் கருப்புக்கூடிய ஆர்ப்பாட்டங்களும் சைமனே திரும்பிப்போ என்ற முழக்கங்களும் இக்குழுவை அதில் வைத்தன கோபேக் சைமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைமன் கோபேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இந்த கூச்சல் தான் எல்லா இடத்துலையும் கேட்க ஆரம்பிச்சிருது சரிங்களா கடைசி என்ன ஆகுது அப்படின்னா அட் லாஹு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கோட் அ லார்ஜ் ஆன்டி சைமன் கமிஷன் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் போராட்டம் சரிங்களா அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை முப்பது அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் லாலா லஜபதி ராய் தொடர்றாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முன்னெடுக்கிறாங்க லாகூர்ல நல்லா திட்டங்க முப்பது அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஸோ லாலா லஜபதி ராய் தான் இந்த கூட்டத்தினுடைய தலைவராக இருக்கிறதுனால லாலா லஜபதி ராய் வாஸ் சீரியஸ்லி இன்ஜூர்ட் இன் போலீஸ் லத்தி சார்ஜ் அண்ட் ஹி பாஸ்ட் அவே ஆஃப்டர் ஒன் மந்த் அதாவது அப்போது நடைபெற்ற போலீஸ் தடியடில் லாலா லஜபதி ராய் பலத்த காயமடைந்து பின்னர் படுக்கையிலேயே இருந்து ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு காலமாகிறார் சரிங்களா இதை எதிர்த்து தான் பகத்சிங் அப்படின்றவர் வந்து வருவார் சரிங்களா அவர் நிறையா விஷயங்களை செஞ்சிட்ருப்பார் கடைசி இந்த லாலா லஜபதி ராயினுடைய கொலைக்கு கொலை கொலைன்னு சொல்ல தடியடி அது கொலை தான் நம்ம சொல்லணும் சரிங்களா அதுக்கு பழி வாங்குறதுக்காண்டி பகத்சிங் வந்து அந்த சுட்ட அதிகாரியை சுட போவார் அதன் பின்பு பல வழக்குகளில் அவர் மீது போட்ட வழக்குகளில் அவருக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் சரிங்களா அது பின்னாடி பார்ப்போம் வரும் சரிங்களா ஸோ த ரிப்போர்ட் ஆஃப் தி சைமன் கமிஷன் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் மே நைன்டீன் தேர்ட்டி சைமன் கமிஷனின் அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வர்றவங்களுடைய அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல மே மாதத்தில் வெளியிடப்பட்டது இட் வாஸ் ஸ்டேட்டட் தட் த கான்ஸ்டியூஷனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் டயார்ஜி வாஸ் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் இரட்டை ஆட்சியின் குறிபாடுகளை இது சுட்டி காட்டியது அது சரியில்லை இரட்டை ஆட்சி இங்கே சரியா இல்லைன்றத சொல்றாங்க சரிங்களா ஸோ இட் ரெக்கமெண்ட் அட் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் அட்டானமஸ் கவர்மெண்ட் அதற்கு பதில் மாநில சுய ஆட்சியை பரிந்துரைத்தது மாநில சுய ஆட்சியை பரிந்துரைக்கிறாங்க இரட்டை ஆட்சி சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி மாநில சுய ஆட்சியை பரிந்துரைக்கிறாங்க சைமன் கமிஷன்ஸ் ரிப்போர்ட் பிகேம் த பேசிஸ் ஃபார் எனாக்டிங் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல அவர் கொடுத்த அந்த அடிப்படையில் அந்த ரிப்போர்ட் அடிப்படையில் என்ன பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டத்திற்கு குழுவின் அறிக்கை அடிப்படையாக விளங்கியது அதற்கு அடிப்படையே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் ரொம்ப முக்கியம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் வரதுக்கு மிக முக்கியமான அடிப்படை காரணமாக இருப்பது என்ன அப்படின்னா சைமன் கமிஷன் அதில் கொடுத்துக்க ரிப்போர்ட்ஸ் வச்சு தான் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஆக்டை கொண்டு வரான் சரிங்களா இதுக்கடுத்து நேரு ரிப்போர்ட் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு நேரு ரிப்போர்ட் த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் லார்ட் பிர்கன் ஹெட் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இவர் வந்து அரசு செயலர் இந்தியாவுக்கான அரசு செயலர் சரிங்களா இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்தியன்ஸ் முன்னாடி ஒரு சவாலை வைக்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அரசியலமைப்பை உருவாக்குமாறு இந்தியர்களுக்கு சவால் விடுக்கிறார் நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்சால் எந்தவித பாரபட்சமும் இல்லாமல் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் ஒரு அரசியல் போய் உங்களால் உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க இட் வாஸ் அக்செப்டட் பை த காங்கிரஸ் விச் கன்வீன்ட் ஆன் ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங் ஆன் டுவெண்ட்டி எயித் பிப்ரவரி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் இருபத்தி எட்டு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் ஒரு பெரிய மீட்டிங்கை கூப்பிட்றாங்க அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூப்பிட்றாங்க சரிங்களா அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எதிர்கால இந்தியாவின் எதிர்கால அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒன்றை வரைவதற்கு எட்டு பேர் கொண்ட குழு அமைக்கிறாங்க இந்த இதில் முடிவெடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க எட்டு பேர் கொண்ட குழுவை அமைக்கிறாங்க சரிங்களா கமிட்டி கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் எயிட் வாஸ் கன்ஸ்டியூட்டட் டு ட்ராப் அ ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபார் த ஃபியூச்சர் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா எட்டு பேர் கொண்ட குழு அமைச்சாச்சு இட் வாஸ் எடட் பை ஹூம் அப்படின்னா மோதிலால் நேரு மோதிலால் நேருவை இதற்கு தலைமை தாங்குவதற்கு உட்கார வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரிப்போர்ட் பப்ளிஷ் பை திஸ் கமிட்டி கேம் டு பி தே நோனஸ்தி நேரு ரிப்போர்ட் அவங்க ஃபைல் பண்ண அந்த கமிட்டி ரிப்போர்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா நேரு ரிப்போர்ட்னே அழைக்கப்படுகிறது ஸோ நேரு ரிப்போர்ட் விச் வாஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை மோதிலால் நேரு தான் சரிங்களா ஜவஹர்லால் நேரு கிடையாது அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்னென்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமினியன் அந்தஸ்து வழங்கப்படுதல் நிலையான டொமினியன் அந்தஸ்து சரிங்களா டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் அஸ்தி நெக்ஸ்ட் இமீடியட் ஸ்டெப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மத்தியில் முழு பொறுப்பு வாய்ந்த அரசாங்கம் இருக்கணும் இப்போ சொன்னாங்க இல்லையா இந்த டயார்ச்சி அதுக்கு பதிலாக அட்டானமஸ் கொண்டு வரணும் அது மாதிரி இல்லாமல் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அரசு தான் முழு பொய் பொறுப்பு வாய்ந்த அரசாக இருக்கணும் எல்லாத்தையும் மத முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு நாட்டுடைய உணவு
அதே போல மத்தியில் இரண்டு அவைகள் கொண்ட சட்டமன்றம் பைகேமரல் லெஜிஸ்லேட்டர் அட் தி சென்டர் மத்தியில் இரண்டு அவைகள் கொண்ட சட்டமன்றம் ஒன்று இருக்கணும் இப்போ எப்படி இருக்குது நமக்கு அதே மாதிரி தான் இருக்குது ரெண்டு அவைகள் கொண்ட நாடாளுமன்றம் நமக்கு இருக்குல்ல அதே போல தான் கொண்டாடணும் சொல்லியிருக்கிறாரு அதே போல த லீடர் ஆஃப் த முஸ்லீம் லீக் முகமது அலி ஜின்னா ரெகார்டட் இட் இஸ் டெட்ரிமெண்டல் டு தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி முஸ்லீம்ஸ் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா முகமது அலி ஜின்னா முஸ்லீம் லீக்கின் தலைவரான முகமது அலி ஜின்னா நேரு அறிக்கை முஸ்லீம்களின் நலன்களுக்கு எதிரானதாக கருதுகிறார் அவர் அவர் வந்து உள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம சொல்லியிருக்கிறது வந்து முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லியிருக்கோம் அதில் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான விஷயம் இருக்கிறதாக முகமது அலி ஜின்னா கருதியிருக்கிறார் ஸோ அதே போல் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஜின்னா கன்வீன் ஆல் இந்தியா கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் முஸ்லீம்ஸ் வேர் ஹி ட்ரூ அப் அ லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்ஸ் அஸ் முஸ்லீம் லீக் டிமாண்ட் இந்த தருணத்திலேயே இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நாங்கள் அனைத்து முஸ்லீம் சரிங்களா அனைத்து முஸ்லீம்கள் அனைத்து இந்திய முஸ்லீம்கள் மாநாட்டை கூட்டி ஜின்னா ஒரு பதினான்கு அம்ச கோரிக்கைகளை வெளியிடுகிறார் பதினாலு அம்சத்தில் ஒரு கோரிக்கைகளை வெளியிடுகிறார் சரிங்களா ஏன்னா அதில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அதுக்காக நாங்கள் பதினாலு அம்ச கோரிக்கை வெளியிடணும்னு விடுறார் சரிங்களா இதே தருணத்தில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா சிவில் டிசபிடன்ஸ் மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் சரிங்களா த ஆனுவல் செஷன் ஆஃப் தி காங்கிரஸ் வாஸ் ஹெல்ட் அட் லாகூர் இன் டிசம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல எங்கே நடந்துச்சு இருபத்தி ரெண்டில் எங்கே நடந்துச்சு இப்போ இருபத்தி ஒன்பதில் லாகூரில் இந்த காங்கிரஸ் மாநாடு கூடியிருக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செஷன் சரிங்களா ஸோ த செஷன் ப்ரொசைடட் ஓவர் பை ஜவஹர்லால் நேரு த காங்கிரஸ் பாஸ்ட் தி பூர்ண ஸ்வராஜ் ரெசல்யூஷன் அதாவது ஜவஹர்லால் நேரு இந்த மாடு தலைமை வைக்கிறாரு அவர் தான் தலைவராக இருக்கிறார் அப்படி கூட கேட்கலாம் லாகூர் செஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் யார் தலைவராக இருந்தார் அதை மேட்ச் பண்ண சொல்லலாம் சரிங்களா அதையும் மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க அதையும் படிச்சுக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணாவது நமக்கு தெரியும் நல்லா படிச்சிருந்தால் தான் ரெண்டு மூணாவது தெரியும் அதை வச்சு மேட்ச் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகே ஜவஹர்லால் நேரு இந்த மாடு தலைமை வைக்கிறார் பூர்ண சுயராஜ்யம் குறித்த தீர்மானம் இந்த மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டது அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க ஃபுல் இண்டிபெண்டன்ஸ் சரிங்களா அதை வந்து நிறைவேற்றாங்க இவங்களே இந்த கவர்மெண்ட் ஃபெயில் டு அக்செப்ட் தி நேரு ரிப்போர்ட் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுது நேரு ரிப்போர்ட்டை நிராகரித்து விட்டது த காங்கிரஸ் கேவ் அ கால் டு லான்ச் சிவில் டிசபிடன்ஸ் மூமெண்ட் அதனால தான் நேரு ரிப்போர்ட்டை இவங்க இவங்க தான் சொன்னாங்க சவால் விட்டாங்க எல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னா பண்ணா பண்ணி அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லும்போது காங்கிரஸ் கேவ் அ கால் டு தி டு லான்ச் தி சிவில் டிசபிடன்ஸ் மூமெண்ட் சரிங்களா சட்டமன்ற இயக்கத்தை தொடங்குவதை நான் முடிவு செய்துட்டு The Congress had also observed January 26, 1930 as the Day of Independence. What do they think about it? We have already been in the world. We have already been in the world. We have been in the world. We have been in the world. We have been in the world. So that's why. We have been in the world. 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 ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுதந்திர தினமாக அனுசரிக்க அனுசரிச்சுட்டே வந்திருக்கிறாங்க அதுதான் சுதந்திர தினம் அந்த சுதந்திரம் கொடுக்கலனா கூட சுதந்திர தினமாகவே கொண்டாடி கொண்டு வருகிறார்கள் ஸோ அதன் பின்னால விடுதலை அடைந்த பிறகு நம்ம என்ன நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம விடுதலை வந்து பதினைந்து ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நம்ம கிடைச்சிருச்சு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த நாளை இந்த லாகூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் நம்ம கொண்டாடியே இந்த சுதந்திர தினத்தை நம்ம மறந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் மேக் பண்ணிட்டாங்க இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இதாகிருச்சு அதை ஏற்றுக்கவும் செஞ்சுட்டாங்க நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் முற்று முழுதாக அது முடிக்கப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவோம் என்ஆக்ட் சரிங்களா அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் வேறு நடைமுறைக்கு வந்த நாள் வேறு அதான் என்ஃபோர்ஸ்டு அப்படின்னு சொல்கிறது நடைமுறைக்கு வருவது அதை இந்திய குடியரசு தினமாக கொண்டாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி என்ன பண்ணுறாங்க கான்ஸ்டியூஷன் ரோல் பண்ணி என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம ஜனவரி இருபத்தி ஆறு நம்ம ரிப்பப்ளிக் டேவாக கொண்டாடுறோம் இதுக்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு நிகழ்வு இருக்கிறது சரிங்களா ஸோ விடுதலைக்கு பின்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் இந்திய அரசியல் நடைமுறைக்கு வந்த தினமான இந்நாள் குடியரசு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது சரிங்களா ரைட் ஸோ இதே டயத்தில் அதே நைன்டீன் தேர்ட்டிலே நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்குது அதை வரிசையாக பார்த்துட்ருக்குறோம் தண்டி மார்ச் A charter of demands presented to the Viceroy Lord Arvind with an ultimatum to comply by 
அதே போல் அனைத்து அரசியல் கைதிகளையும் விடுதலை செய்வது ரிலீஸ் ஆஃப் ஆல் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெசனர்ஸ் சரிங்களா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் இது ஃபாண்ட் கொஞ்சம் சரியாக இதாக இந்த இடத்துல ஸோ ரிலீஸ் ஆஃப் ஆல் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெசனர்ஸ் சரிங்களா அதே போல் அனைத்து அரசியல் கைதிகளையும் விடுதலை செய்வது அதே போல் ரிடக்ஷன் ஆஃப் லேண்ட் ரெவன்யூ பை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நில வருவாயை ஐம்பது சதவீதமாக குறைப்பது உங்களுக்கு வரக்கூடிய நில வருவாயை நீங்கள் ஐம்பது சதவீதம் குறைக்கணும் இப்போ நான் நூறுரூவா உங்களுக்கு வரி கட்டுறனா நீங்கள் எனக்கு ஐம்பது ரூபாயாக மாற்றணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க முக்கியமாக உப்பு வரியை ரத்து செய்வது உப்புக்கெல்லாம் வரி போடுவதா இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு நீங்கள் வரி போடுவதா ஸோ அதனால் என்ன சால்ட் டேக்ஸை வந்து நீங்கள் அபாலிஷ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரிங்களா இதெல்லாம் ரிடக்ஷன் தான் இதெல்லாம் ரிடக்ஷன் ரிலீஸ் ஆஃப் ஆல் ப்ரிசனர்ஸ் இதில் வந்து கொஞ்சம் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அபாலிஷ் ஆஃப் சால்ட் டேக்ஸ்ன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாயிண்ட்டாக வைக்கிறாங்க பட் த வைஸ்ராய் டிட் நாட் ரெஸ்பாண்ட் டு த சார்டர் ஆஃப் டிமாண்ட்ஸ் அவர் முப்பத்தி நாலு தேதிக்கில் அவர் வந்து ஒன்றும் சொல்லலை ஸோ அதனால தான் காந்தி என்ன பண்ணுறாரு ஒத்துழையமைக்க சிவில் டிசபிடன்ஸ் சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை வந்து தொடங்குறார் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் சரிங்களா கோரிக்கை மனுவுக்கு அரசு பிரதிநிதி பதில் தெரிவிக்காத நிலை காந்தியர்கள் சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை தொடங்குறார் சரிங்களா ஆன் டுவெல்த் மார்ச் நைன்டீன் தேர்ட்டி காந்தி பிகன் ஹிஸ் ஃபேமஸ் மார்ச் டு தண்டி ஃப்ரம் சபர்மதி ஆசிரம் வித் ஹிஸ் செவன்டி எயிட் ஃபாலோவர்ஸ் டு பிரேக் த சால்ட் லாஸ் பன்னெண்டு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ரொம்ப டேட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பன்னெண்டு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் காந்தி என்ன பண்ணுறாரு மார்ச் தண்டியிலிருந்து தண்டியில் தண்டிக்கு போகிறாரு ஃப்ரம் சபர்மதி ஆசிரம் அவர் தங்கியிருந்த சபர்மதி ஆசிரமத்தில் இருந்து தண்டி வரைக்கும் நடைவேணமாக செல்கிறார் அவரோடு சென்ற எழுபத்தி எட்டு பின்தொடர்ச்சியாளர்கள் சரிங்களா அவரோட சீடர்களோடு அவர் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார் உப்புச்சடங்களை மறுப்பதற்காக புறப்பட்டார் பாருங்கள் அதில் டேட் அது ஒரு அவருடைய வயது கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் அந்த தண்டி மார்ச் பண்ணும்போது அவருக்கு வயது வந்து அறுபத்தி ஒன்று அட் த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஒன் காந்தி கவர்ட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ ஃபார்ட்டி ஒன் மைல்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் அதாவது ஒரு நாளைக்கு பத்து கிலோமீட்டர் பத்து மைல்கள் அப்படின்ற தூரத்தை கடந்து போயிட்ருக்கிறார் to reach dandi at sunset on 5th april 1930 and say id evening chengla sandra nerathile vande avar poraar and nel thanad 61 avad vayil 61 avad vayila paarenga 24 naatkal 241 mail na or naalikku 10 mail gal kadandu kadandu 241 mail galai adaindu dandiyai april 5th am naal maalai kadarkarai adaigiraar dandiya adaigiraar chengla adutha naal kaalaila on 6th april he launched the சிவில் டிசபிடன்ஸ் மூமெண்ட் பை பிரேக்கிங் தி சால்ட் லாஸ் சரிங்களா உப்பு சட்டங்களை மீறியதன் மூலம் சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை தொடங்கி வைக்கிறார் அங்கே போய் உப்பு எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இது சால்ட்டுக்கு டேக்ஸ்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி உப்பு எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் காந்தி வாஸ் அரெஸ்டட் அட் த மிட் நைட் அண்ட் சென்ட் டு எரவாடா ஜெயில் அன்று இரவே காந்தி நள்ளிரவில் கைது செய்யப்பட்டு எரவாடா சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார் சரிங்களா இவர் சிறையில் இருக்கிறார் சரிங்களா நைன்டீன் தேர்ட்டியில் இவர் சிறையில் இருக்கிறார் ஜவஹர்லால் நேரு கான் அப்துல் கஃபார் கான் அண்ட் அதர் லீடர்ஸ் வார் ஷிஃப்ட்லி அரெஸ்டட் அங்கங்கே சரிங்களா இதர தலைவர்கள் விரைவாக கைது செய்யப்படுகிறார்கள் ஆன் நைன்த் ஏப்ரல் மகாத்மா காந்தி லைட் அவுட் த ப்ரோக்ராம் ஃபார் தி மூமெண்ட் இவர்கள் உள்ளே இருந்தால் மக்கள் வந்து போராடுவதில் தயக்கம் காட்டுவாங்க தலைவர் இல்லாத படையை வந்து முன்னெடுத்து செல்வது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவர் சில விஷயங்களை வடிவமைத்து செயல் திட்டங்களை வெளியே கொடுக்குறார் என்ன செய்கிறாங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா உப்பு சட்டங்களை மீறும் வகையில் கிராமந்தோறும் உப்பு உற்பத்தி செய்யணுன்றார் எல்லா இடத்துலையும் உப்பு காய்ச்சுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ நம்மளே காய்ச்சி இது பண்ணிக்குவோம் அவங்களுக்கு எப்படி வரி வரி கிடைக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு அதுக்கடுத்து அந்நிய துணிகள் புறக்கணிப்பு மதுக்கடைகள் முன் ஆர்ப்பாட்டங்கள் சரிங்களா பாய்காட் ஆஃப் ஃபாரின் கிளாத் பிக்கெட்டிங் ஆஃப் லிக்கர் ஷாப்ஸ் நான் பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸஸ் வரி கொடுப்பது இல்லை இனிமேல் வரி வந்து கட்ட முடியாது பிரேக்கிங் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் லாஸ் சரிங்களா வன சட்டங்களை பின்பற்ற மறுப்பது ஆகியன உள்ளிட்ட உள்ளிட்ட பல ஆர்ப்பாட்ட வடிவங்கள் பின்பற்றப்படுங்க எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி பல விதமான ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடக்கும்போது அவங்களால் எதுவுமே செய்ய முடியல ஸோ இதை நல்லா பார்த்துங்க அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட எடுத்துக்கோங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கடுத்து பெண்கள் விவசாயிகள் பழங்குடியினர் மாணவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளும் என சமூகத்தின் அனைத்து பிரிவு மக்களும் நாடு தழுவிய போராட்டத்தில் பங்கெடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாருமே பெண்கள் மாணவர்கள் குழந்தைகள் குழந்தைகள் முதற்கொண்டு அந்த போராட்டங்களில் பங்கெடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஏன்னா அவங்களெலாம் சமாளிக்கிறது அரசாங்கத்துக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை சரிங்களா ஸோ மக்கள் இயக்கங்களிலேயே இது மிகப்பெரியது ஏறத்தால
First round table conference was held in November 1930 at London and it was boycotted by the Congress. Yes, Congress was the other one. That's why in 1931, the round table conference was held in November 1930 at London and it was boycotted by the Congress. That's why Congress was the other one. That's why the Congress was the other one. So, on the Tade Edgrang, I tried to put you on the general Congress media with the Tade, Arasu Veliki Rode, Talever Lame Serail and the Vuduikiranga, Ella Talever Lame Serail and the Vuduikiranga. On 5th March 1931, Gandhi Erwin Pact was signed. I tried to put you on the Ainda Mal, Edna Gabina, Gandhi Erwin open them, Kail Tatapatal. Alena Sulrangana, Adana Sona Marina Sulirang of Dina, Adatha Round Devil Conference, like Kalanganum of Dinsuli Sulirang, Sing Adigan the open them, Kail Tatal. So British agreed to the demand of other kind of saying that the release of all political prisoners not involved in violence. That is, one more will lead but that other side will not be able to do it. One more lead but that one will not be able to do it. So that is what I am saying. Return of confiscated land. Why did the British Empire not do it? Why did the British Empire permit the people of coastal villages to make salt for consumption? Kadaluarga ramai kalau cerita macam kel, tanggal pain bad kah, upu kaiccha, anu mesti kita pernah. Awal kalau tu upu kaiccha kah, awal kalau tu pain bad kah, upu kaiccha kah, macam ini tu dah solra. Gandhi agreed to suspend the civil disobedience movement and participate in the second round table conference. Gandhi nama orang apa ni? Nah, satu malam pergi ke tay, terapi nirti wiki rah. So inggal, nirti wiki itu te, yeranda matam esemana, atla kalan dengar. Gandhi attended the second round table conference which began on 7th September 1931. In the month of September 7th, Gandhi was in the month of 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 the month. In the month of the month of the month, Gandhi was in the month of the month of the month. So, in the month of the month, the month of 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 the month. So, what do you say? In the month of the month, the month of 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 the month. Ada yang tergelar so adunan lah asal result the second conference ended without any result. Idenya lagi apa? Iran dah datang mesej mana ada? Yang dah itu mudi bum, ya tap pada amal mudi berindah. In January 1932, ingat bandi, cengla January ayat ayat itu penting dalam civil disobedience movement was resumed. Tripi satu malam pergi ke mana deh? Mean dum, terang ke pada kerana so martial law was enforced and Gandhi was arrested on 4th January 1932. Ibu rendu open bandar orang ni, nama orang ni, awal ini tu pada itu licha tata amal berdiri. Ayat terakhir itu pada rende Januari naala amal Gandhi ini kelak kaidi sehide seraiila adai itu udah rargal. Arasin adak umurai kelai miri indekam nai ayat terakhir itu pada tinali April madam barai needi tadun solrang. 1934 orang kum 32 lama 1934 orang kum indekam needi tu kondai rende tadun solrang. Adikadit ter 32 lai nana rende kena. Mondra itu ata pesen nara mana ada nara dede November pada ni alam nala mudah Desember itu tin alam barai Mondra itu ata pesen mana ada nara dede. Ini dalam yang Kongres participate pernah la, ceringla. Ini dalam yang Kongres participate pernah ame berde tang, ceringla. So, ini orang nak class stop pun mau, ceringla. Next video la, ni dia dah papa. Puna pack la, rendu papa no. So, next class la, puna pack la, rendu papa. Ceringla, ini orang ada kat to, bila revise pun juga, patuh, ceringla. Nandri.